नमस्ते वेलकम टू चित्र सीम ट्वेंटी फोर फ्रेम्स नैन कृष्णवेणि इवा मन दूरदर्शन यादगिरी प्रेक्षक की पटल पड़ग वर्फुल सिंगर मैं गेस्टा आवड़ेवरो कलपन गार स्वरकन बालूगारूलगार As well as Balugaru, M. S. Sunathan Garu, Leraja Garu. Uh, 80s kid kada nino. Kabati. This is the kid ga. And then unko kadi mile impress. Antane nech kunna gora. Ipurne no gratitude under lo chappala ne dinu policy. Meru akara teethe chevar ne gora aro sir ana nar meru. असल नेको को सिस्टम नार मे अंदा इला साध्यम इंता इपड़पड़ा वाले को कैनाटो हेल्त इंत अंदर सार मैडम अंत मे अच्छी ने मेम अभी फाउतना अंदर सार अल मैडम ठी इच्छेवा वालू जॉब वाले ने पड़ता ना जॉब चुनाव यांकर् जॉब मंजी जॉब च्ड जॉब अंत चाल ऊपर नीचे अट्लाम लेदी ईवन अदे ड्रैने क्लीन चेवाड़ वाल पे कंपनी की सीईओ का कुर्चुनवा पे अंदर पेवा सो वर्कर्स अंदर अंत सो दींट तक एक्टी मन का चाल मंदर आचर बैठे वेर उ नागोड मध्य अंत बट मे मैं पर्सनल क्लोज स्टूडियो चूसा मेम रेस्पेक्टी इवं दाका का मंजे इंडक्ट सिग्नल दट ऐम आलो रेस्पेक्ट मई जॉब अंत ई एक्सपेक्ट दट रेस्पेक्ट अन्ट फ्रम अदर्स आलो रिगार वेन इट कम्स टू वर्क अंडी अंत टी इच्छेवा करेक्ट अत पन चेय लेको अंदव प्रॉब्लम वस्तो वटवर दट हिस् जॉब ना पनी ने प्रॉब्लम सो अला आय पेदा की नैन ने रेस्पेक्ट इतना सो ना पनी नैनपू ना रेस्पेक्ट नावने इंडैरक्ट अट्ला अदर सैड अभी विषय इंत हापी फील किचन मेमंत क्लोज वाल तो एंत हापी उठे मैडम एवर मैडम अला सार अनेंतम मैडम मम्मी आवड़े सैलब्रिटी ना सार अने असल अब एंत हापी फील सर ना फैनल हापी कदे लिटरल आये कल्ल नीलचाई कर्नूड की कवच कुंडल तो पुटेट मन महाभारत का स्वरा कवच कुंडला अट्ला हई नोट कवच कुंडल अट्ला भर्त पुटार अंत स्के कलपन गुजार मैजिटी फस्ट इधी देवड़ी वर नगवं अंदर की गिफ्ट अने सिंगिंग अने इट इस गिफ्ट चाल मंद की पे गिफ्ट आर्ट चाला गिफ्ट चाल मंद मंटड़ता स्पीकिंग एबिटी कम्यूनिकेसन एबिटी लाट्स आफ् वेरइटी उन्माकर टाले गिफ्ट अला पाड़े मत गिफ्ट अभी मटको का अंत गिफ्ट अने की चाल मंदी उदी गिफ्ट एंत पड़ता इन इन मन की रिटी षो युगम मन की चला लांग्वेज चूस्ना एनो टेलीजन चानेल्स चूस्ना चिंतवा वे चिंल एंत अंत मेर पुटे इलागा अलांट वाल चूसी अन बट इध देवड़ी वरम दिन पैन ने दींट इंकोक वरम नूस मन की करेक्ट गुर दी अला अटे फारचुनेटली मई फस्ट गुर वाज मई फादर नागार टीएस राघवेंद्र आय आय फस्ट गुर अं स्टार्ट अक्षत तो पटना स्टार्ट मोटमोदारे 
దాని తర్వాత నేను చేసిన భాగ్యం మా నెక్స్ట్ గురు మా నాకు దొరికిన గురు మధురై త్రి శ్రీనివాసన్ సార్ ఆయన ఉత్తమ వాగ్యకార ఆయన మృదంగ విద్వాన్ మీరు శంకరాభరణం ఫిలింలో కానీ ఎక్కడెక్కడ ఇళయరాజా సార్ మ్యూజిక్లో కానీ కేవీ మహాదేవన్ సార్ మ్యూజిక్లో కానీ పోని ఎంఎస్వి సార్ మ్యూజిక్ అండ్ ఈవెన్ అంటే అన్ని రాజా గారిది అంటే అంటే నేను పాటలు చెప్తే బా ఇదా 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 అని మీరు అంటారు చాలామంది ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ మ్యూజిషియన్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సినిమాలో తెలీదు ఎవరికి మిన్నెటి సూర్యుడు వచ్చేనమ్మా దాంట్లో ఫస్ట్ ఒక మృదంగా సోలో వస్తుంది తర్వాత శంకరాభరణం అన్ని ఇలా ఇలా ఏమేమి పాటలు ఇళయరాజా గారిది మీకు మృదంగం కనిపిస్తుందో వినిపిస్తుందో అది మొత్తం మా గురుగారు చేతిలో ఆయన గీసిన వర్ణాలు అంది అంతే చెప్పగలుగుతాం ఆయన అంత ఒక గొప్ప మృదంగం ప్లేయర్ అది మటుకు కాకుండా ఈ వాజ్ అ గ్రేట్ కంపోజర్ ఆల్సో చాలామందికి ఇది ఆయన తమిళ్లోనే ఎక్కువ కంపోజిషన్ చేశారు మా గురుగారు అని సింధు భైరవి రాగంలో తమిళ్లో చాలా ఫేమస్ ఒక కృతి ఉంది మా గురువుగారు కంపోజ్ చేసిన ఇది ఏంటంటే ఈ కృతి ఎంత ఫేమస్ అంటే చాలామందికి కంపోజర్ పేరు కూడా తెలియదు కానీ కృతి చాలా ఫేమస్ ఆ లెవెల్లో ఆ పాట అందరూ అందరికీ ప్రతి ఒక్క క్లాసికల్ మ్యూజిషియన్ సెమీ క్లాసికల్ మ్యూజిషియన్ ఎవరైనా ఉంటే ఈ పాట తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అలా చా అది మట్టుకు కాకుండా మా అంటే మా గురువుగారు గురించి మీరు నేను మొదలెట్టానంటే ఇంకా మా జన్మం మా అయ్యే వరకు నేను మాట్లాడుతూనే ఉంటానన్నమాట కానీ ఇది చెప్పాలండి ఎందుకంటే ఇలాంటి విషయాలు ఎక్కువ షేర్ చేసుకోవడానికి జీవితంలో అవకాశం ఉండదు చాలామందికి ఇలాంటి మనుషులు ఉండరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక గురువు గురించి గొప్పగా మా గురువు ఇలా ఉండేవాళ్ళు అని చెప్పుకోవడానికి అంటే నిజాయితీగా చెప్పుకోవడానికి చాలామందికి ఆ భాగ్యం లేదు so yes. i treat it as a great success in my life to get correct guru so ma nana garu aa prakaramlo ma nana garu ippudu leru ma guru garu ippudu leru ante panchabhuta idi prakaranamlo aa vallu leru ante kaani mana nen seche chese sadakam lo gaani vallu eppudu talichukodam aa vishayam la gaani vallu eppudu vallu aatma naato eppudu undi ani na namakam మా గురువు గారు ఫిలింలో మటుకు కాకుండా ఇలా కంపోజిషన్ మటుకు కాకుండా హీ ఈజ్ ఆల్సో ఎ సింగర్ చాలామందికి అది కూడా తెలియదు కానీ పాటల కన్నా ఎక్కువ ఆయన మృదంగా వాయించడం కంపోజ్ చేయడం ఒక క్లాసికల్ కంప్లీట్ క్లాసికల్ కర్ణాటిక్ ఫీల్డ్లో కంప్లీట్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో అంటే మృదంగం అనేది హౌ క్యాన్ అ పర్సన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అంటే ఐ హెఫ్ ఐ హెవ్ సీన్ నోబడి అంటే మా గురువు గారు అని కోసం నేను గొప్పగా చెప్పుకోలేదు నిజంగానే మా గురువు లాగా అంత ఒక వెర్సటైల్ అంటే చాలామంది గ్రేట్ కర్ణాటిక్ మ్యూజిషియన్స్ ఉన్నారు కానీ సినిమా అని వచ్చేటప్పటికి కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్లో స్ట్రగుల్ అవుతారు సినిమా మ్యూజిషియన్స్ చాలా గొప్పవాళ్ళు ఉంటారు ప్యూర్ కర్ణాటిక్ ఫీల్డ్కి వెళ్తే కొంచెం చిల అందరికీ అన్నీ రాదండి కానీ సినిమా అండ్ మృదంగంలో సినిమా అండ్ కర్ణాటిక్ ఫీల్డ్లో పూర్తిగా బ్యాలెన్స్ చేసి ఎక్సెల్డ్ ఇన్ దట్ అని చెప్ చెప్పొచ్చు అంటే మా గురువుగారు సో ఆయన దొరకడం నా భాగ్యం నా అదృష్టం గురువు అంటే టాలెంట్ ఉండి మంచి మంచి విషయాలు నేర్పించడం కానీ మ్యూజిక్ నేర్పించడం అనేది మటుకు కాకుండా ఈరోజు అన్ఫార్చునేట్లీ గురువులు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళకి టైం పెద్దగా లేదు శిష్యులకి నేర్పించడానికి దానికన్నా ఇంకా శిష్యులకి పెద్ద టైం లేదు గురువు దగ్గరికి ప్రాపర్గా వెళ్ళి నేర్చుకోవడానికి సో ప్రస్తుతం అలా ఉంది కరెక్ట్గా నేర్పించాలని అనుకుంటే మనకి కరెక్ట్గా శిష్యులు దొరకరు శిష్యులు మంచిగా ఉండి మనకి కరెక్ట్ అయిన గురువు దొరకలేదు అని వాళ్ళు బాధపడతారు సో ఒక శిష్యుడికి మంచి గురువు దొరకడం గురువుకి మంచి శిష్యు దొరకడం కూడా వాళ్ళిద్దరూ చేసిన కర్మ అని కూడా చెప్పవచ్చు పుణ్యం ఉండాలి వాళ్ళు అది అది కరెక్ట్గా కరెక్ట్ అయిన పర్సన్స్ మీట్ అవ్వాలి సో అలా ఒక కెమిస్ట్రీ అనమాట మా గురువు గారిని నేను అంటే నేను గొప్ప శిష్యుడు కాదు మా గురువుగారు గొప్ప గురు అని చెప్పుకుంటారు మీ గురువు గారిని తలుచుకుంటే ఆయన కంపోజిషన్ ఏదైనా మీ గొంతులో మంత్ర బలం అడైంద ఆలయం మంత్రాలయం కాణవందూర్కు వారి వళంగుం అన్న ఆలయం మంత్ర బలం అడైంద ఆలయం మంత్ర 
one of the fantastic compositions on that. Mira na talves me paata dwara enak mere ne vaalu arpistu nundar. Meeru classical paatu na puru, cinema paata paatu na puru. क्लीयर का मैं मको उका तेरा चूसता हूँ उका डिविनिटी लेता उका पिच्ची उका प्राण आत्मा निंची है ना अंतर का द विश्वनाथ गरा सिनेमा लो अलां अलां उस तो नेंदुक मैं फर्स्ट टाइम जी क्लासिकल अंतर देखता माँ नेंदुक अंतर आदि नहीं तो एक्चुअल का क्लासिकल अंते इस टाइम ना कुलेशन चप्पल अंते अं నేను సంగీతం నేర్చుకోవడం మా నాన్నగారు మొదలెట్టారు నేర్పించారు కానీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో మనం ఎయిటీ ఎయిటీస్కి ఎట్టు నేను కాబట్టి చెప్తున్నాను నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఐ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఐ వాజ్ బాండ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి అంటే అప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి నేను ఎక్కువ అమ్మ నాన్న పాడతారు స్టేజ్లో నేను అది చూస్తాను మనకి అప్పుడే రేడియో ఒకటి కొనుక్కోవాలంటే కూడా అంటే చాలా కష్టపడే ఒక ఫ్యామిలీ నుంచి నేను వచ్చాను చాలా నార్మల్ బిలో యావరేజ్ ఒక ఇన్కమ్ ఫ్యామిలీ నుంచే నేను వచ్చాను అంటే బయట ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళి పాడితేనే ఇంట్లో మనకి ఫుడ్ అన్నట్టుగా అలా అలాగే మేము పెద్దగా మా ఫ్యామిలీలో డాడీ అట్లీస్ట్ కాలేజీకి వెళ్ళారు కాలేజ్ బిఎస్సి మ్యాథమెటిక్స్ పూర్తి చేయలేదు డాడీ ఆ టైంలో కాలేజీకి వెళ్ళి సెవెంటీస్లో కాలేజీకి వెళ్ళి వెళ్ళడమే అది ఒక పెద్ద మిరా అట్ సేమ్ టైం అనమాట ఎస్పిబి గారు కూడా అంటే ఆ టైంలో ఇంటర్ కాలేజ్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్కి కాలేజ్ కాంపిటీషన్స్కి మా నాన్నగారు అప్పటి నుంచే ప్రోగ్రామ్స్ చేసేవాళ్ళు సో అప్పుడు ఆ టైం నుంచి ఎస్పిబి గారితో ఆయనకి ఫ్రెండ్షిప్ అనమాట ఆ టైం నుంచి బిఫోర్ మ్యారేజ్ నుంచి తెలుసు మా నాన్నగారు ఏం చేస్తారంటే ఏం చేశారంటే నాకు ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను అన్నట్టుగా ఏ బిడ్డకి వచ్చి మ్యూజిక్ అంటే నాకు ప్యాషన్ మ్యూజిక్ అంటే పెద్ద విషయం అండి నాకు ఫైవ్ ఇయర్స్లో నేను నాకు శృతి అంటే ఏంటని తెలుస్తుంది తాళం అంటే ఏంటని తెలుస్తుంది అని నో చైల్డ్ క్యాన్ సే దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అప్పుడు ఒక చైల్డ్కి ఉండే ఒక విషయం ఫస్ట్ నాన్నగారు అంటే భయం ఉంటుంది అవును పెద్దవాళ్ళు చెప్పేది చేయాలి ఏదో ఇంకోటి మన మీద ఎంత భారం పెట్టినా కూడా మనకి తెలియకుండా మోస్తాం అది మనం మనం ఎకనామిక్ ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్ అలా ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అక్కడికి వచ్చి మనకి చాయిసే లేదు స్కూల్కి వెళ్ళాలి చదవాలంటేనే అదే పెద్ద విషయం అనమాట అప్పుడు ఉన్న ఫ్యామిలీ కండిషన్కి కానీ మా నాన్నగారు నేర్పించారు అది అది నేర్పించడం కూడా అది సిచ్యువేషన్ వచ్చింది మా అమ్మమ్మ వల్ల నేను ఊరికే ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కొత్త తగ్గ చిన్న ట్రాన్సిస్టర్ అంటారు ఎయిటీస్ లో ట్రాన్సిస్టర్ మా అమ్మ అమ్మ పాడతారు కాబట్టి అమ్మ కష్టపడి డబ్బు సేవ్ చేసి చేసి ఒక చిన్న ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకున్నారు ఆ ట్రాన్సిస్టర్ లో రేడియోలో వచ్చేటప్పుడు ఆ పాటలు విని విని నేను అప్పుడు చిన్న బిడ్డ ఒక టూ ఇయర్స్ చైల్డ్ త్రీ ఇయర్స్ ఏదో పాడుతాను పాడడం మా అమ్మమ్మ నోట్ చేసింది మా అమ్మమ్మ చెప్పింది మా అమ్మమ్మ ఫస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లో మా గురువు శ్యామలా బాలన్ గారు అని భరతనాట్యం టీచర్ దగ్గర త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో ఆవిడ నన్ను తీసుకెళ్ళి డ్యాన్స్ క్లాస్ డ్యాన్స్ క్లాస్లో పెట్టింది స్టెప్స్ వస్తున్నప్పుడే వెళ్ళి డ్యాన్స్ అవును డ్యాన్స్ క్లాస్లో పెట్టింది కానీ అక్కడి నుంచి మంచి రిధమ్ సెన్స్ ఉంది అనేది బట్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు డాన్స్ ఐ డోంట్ నో ఐ నెవర్ న్యూ దట్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ గర్ల్ చైల్డ్కి ఏం తెలుస్తుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ కా ఫైవ్ ఇయర్స్లో పాట పా పాపకి పాట నేర్పించు నేర్పించు అని మా నాన్నగారి దగ్గర బతిమలాడింది అదేంటి ఆఫ్టర్ ఆల్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కదా ఇప్పుడు ఏంటి పాట నేర్పించడం లేదు లేదు తను ఆ ఊ అలా అంటుంది ఏదో ఒక్క రోజు ఏదో ఒక పాట ఒక పల్లవి నేను పాడేశాను మా నాన్న ఏదో ప్రోగ్రామ్కి రెడీ అవుతున్నారు అప్పుడు ఏదో పాడాను కాబట్టి మా నాన్న స్తంభించారనమాట ఇదేంటిది శృతిలో పాడుతుంది అని చెప్పి తర్వా తర్వాత పిలిచి కూర్చోబెట్టి ఇక్కడ ఇది పాడు అది పాడు అని చెప్పేటప్పటికి అప్పుడే మా నాన్నగారికి అంటే త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్కి మా మా అమ్మమ్మ అడిగింది అప్పుడే మా నాన్నగారికి సీరియస్గా రికగ్నైజ్ చేసారు ఎస్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఇన్ దిస్ చైల్డ్ అంటే మ్యూజిక్ రిలేటెడ్గా తనకి పాడడం అనేది వచ్చు అని ఒక నమ్మకం అక్కడి నుంచి ఫుల్ ఫ్లెష్డ్గా మా నాన్నగారు అప్పుడు ఎలా అంటే అండి మ్యూజిక్ వాజ్ నాట్ అ చాయిస్ ఫర్ మీ అండి ఆ టైంకి It was our bread and butter. Okay, there is a talent. There is okay, an okay, earning person family. There is an ad. Yes, that's it. So, that's it. I want to do a tradition to my kids. I want to say, music is a great thing. 
మొదలైంది నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ సెవెన్ ఇయర్స్ మా నాన్నగారు అండర్ మై ప్రా ఫాదర్స్ ప్రాపర్ డిసైపుల్షిప్ అనమాట ఐ షుడ్ సే ప్రాపర్ డిసైపుల్షిప్ అంటే ఏదో నాన్నగారు ఇప్పుడు 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 నేనున్నాను ఇప్పుడు ఇంతకు ఒక క్వాలిఫైడ్ సింగర్గా ఉన్నాను ఇప్పుడు నా పిల్లలకి మ్యూజిక్ నేర్పించాలంటే కూడా వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళి కూర్చో దా కూర్చో ఇట్లా తేర్చుకో ప్రాక్టీస్ చేయాలి మా నే కానీ వెన్ ఐ వాజ్ అ స్టూడెంట్ ఫర్ మై ఫాదర్ నాకు అలాంటి సలహాలు కానీ ఏం లేదండి త్రీ ఓ క్లాక్ త్రీ త్రీ థర్టీకి మార్నింగ్ లేపుతారు మా ఫాదర్ మీరు నమ్ముతారు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ చైల్డ్ని మార్నింగ్ త్రీ అండ్ త్రీ థర్టీకి లేపుతారు ఎందుకంటే మా నాన్నగారు కొంచెం హీ వాజ్ అ లిటిల్ స్టాంచ్ హిందూ బిలీవర్ అనమాట బ్రహ్మ ముహూర్తాలు ఈ రాగు కాలం అది ఇదని కొంచెం నమ్మకం మా నాన్నగారి ఆ టైంలో సాధకం చేయాలి అని చెప్పి త్రీ థర్టీకి ఒక చిన్న చిన్న పిల్లని లేపుతారు లేచి కూర్చొని బ్రష్ చేసుకుని అలా అదర్ యాక్టివిటీస్ ఫినిష్ చేసుకుని ఫోర్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అవుతుంది సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ వరకు ప్రాక్టీస్ అవుతుంది ఇట్ వాస్ నేను ఇప్పుడు నా లైఫ్ని వెనక చూస్తే నాకు చాలా విషయాలు అంటే ఐ హ్యావ్ టు అడ్మిట్ ఐఎమ్ మిస్సింగ్ మై ఫాదర్ యాజ్ అ గురు వెరీ మచ్ అలాంటి గురువులు ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఒక చిన్న బిడ్డని త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ కూర్చోబెట్టి ప్రాక్టీస్ చేస్తారో పొద్దునే అని మనం అనుకోవచ్చు ఆ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఆ గురువు కూడా ఆ శిష్యుడితో కూర్చున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ అది ఆలోచించారు ఇప్పుడు ఎంత మంది కూర్చుంటారు చెప్పండి ఎంత డబ్బు ఇస్తే కూడా నో గురు విల్ సిట్ అట్ అ స్ట్రెచ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ దిస్ వాస్ మై లైఫ్ ఫార్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆ ఫౌండేషన్ ఎట్లా రాకుండా పోతుంది అవును అది నేను ఎప్పుడు నేను ఈవెన్ నేర్పించడానికి నేను ఎవరికైనా నేర్పిస్తే కూడా చెప్తాను ఆర్ జనరల్ గా నేర్చుకునే వాళ్ళకి కూడా చెప్తాను బేసిక్ ఫౌండేషన్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే ఏబిసిలో ఏముంది వన్ లెటర్ వర్డ్ టూ లెటర్ వర్డ్ త్రీ లెటర్ వర్డ్ లో ఏముంది అని అనుకుంటారు అక్కడే జీవితం అక్కడ వీక్ అయ్యారంటే ఏ ఫీల్డ్ మీరు తీసుకోండి ఏ ఫీల్డ్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే తీసుకోండి ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గుడ్ ఇన్ ద బేసిక్స్ యూ కాంట్ థింక్ అబౌట్ మాస్టరింగ్ ఇట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ సింపుల్ ఆ బేసిక్స్ నేను ఎందుకు ఇంత ఇంత టైం తీసుకుని చెప్పానంటే నేను హార్డ్ వర్క్ చేశాను అని అనుకోవచ్చు ఆ టైంకి కాదు నాతో పాటు మా నాన్న హార్డ్ వర్క్ చేశారు అది 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 చెప్పడానికి ఇంత దూరం చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు వస్తున్నారు కనుక అవసరం ఆడియన్స్ లో ఎంత మంది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉండి ఉంటారు వాళ్ళ పిల్లలకు నేర్పిస్తుంటారు ఓకే ఇది ఒక టార్చర్ కాదు ఇది అవసరం అనేది యాక్చువల్ గా నాకు నా లోపల ఒక టాలెంట్ ఉంది నేను ఇంత మంచిగా పాడగలుగుతాను అట్లా ఏం లేదు మై ఫాదర్ వాస్ హీ హ్యాడ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ మెన్ అంటే ఎందుకు పరిగెత్తాలి పర్పస్ ఉందా తెలీదు ఇప్పుడు నా చేతికి పరిగెత్తాలని అని డ్యూటీ ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు నెక్స్ట్ వన్ అవర్ ఆర్ టూ అవర్స్ మై మై వర్క్ ఇస్ నౌ టు గివ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ టు ఆన్సర్ వాట్ ఎవర్ కృష్ణవేణి గారు ఇస్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ సింపుల్ మై లైఫ్ వాజ్ లైక్ దట్ నాన్న చెప్పారంటే చేయాలి లేకపోతే అంతే ఇంకోటి బాగా తిడతారు ఒక నాకు ఇంకా గుర్తుంది ఆ డిసిప్లిన్ ఇవి అన్ని డిసిప్లిన్ భాగం అనమాట అందుకే చెప్తున్నాను సిక్స్ ఇయర్స్ ఒక ఒక అమ్మాయి ఒక చిన్న పాప మార్నింగ్ లేవలేదు అని చెప్పి ఒక జగ్గులో నీళ్ళు నీళ్లు తీసి ఇట్లా పట్టని కొట్టేశారు అప్పుడు మనకి బెడ్ గిడ్డు రూమ్ అని ఏం లేదు ఒక నార్మల్ ఒక సింగిల్ రూమ్ ఫ్లాట్ లాగా ఉంటుంది దాంట్లో సెవెన్ మెంబర్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ జాయింట్ ఫ్యామిలీగా ఉంటామన్నమాట పోసేశారు ఆ రోజు మొత్తం ఏడుస్తూనే ఉన్నానమాట ఏడుస్తూనే ఉన్నాను నా నిద్రపోయింది ఇట్లా హార్ష్గా డాడీ ఇట్లా చేసేసారు భయంతో నేను ఎప్పుడో నాన్న ఇట్లా చేశారు అట్లా తిట్టడం గిట్టడం కాదు భయం ఇట్లా చేసేసారు లైక్ ఐ వాజ్ లైక్ ట్రెంబ్లింగ్ అండ్ నీళ్ళు ముక్కు కేర్ప ముక్కుకి అంటే దాటి ఎక్కేసి తలకి ఎక్కేసింది కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు వస్తుంది స్నీజింగ్ ఉంది పాడడానికి ఇబ్బంది కానీ కూడా ఆ రోజు కూడా అసలు ఫేస్లో ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ లేకుండా మా నాన్నగారు నేను అనుకున్నా పెద్ద హిట్లర్కి పుట్టాను నేను అని కూడా అంటే ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైం ఏం ఎక్స్ప్రెషన్ లేదు ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగేటప్పుడు కూడా కానీ ఎంఎస్వి గారి దగ్గర నేను పాట పాడేటప్పుడు ఐ ఐ రిమెంబర్ ఆయనకి నచ్చిన ఒక పాట ఎంఎస్వి గారి దగ్గర షోస్లో మేము పాడేటప్పుడు 
ఇప్పుడు ఆ వీడియో చూస్తే కూడా వెనక్కి నుంచి అంత అనుభవిస్తున్నారు ఆ వెనక్కి నుంచి అబ్బా ఇంత ఇష్టమా నా పాట అంటే నీకు ఇంత ఇష్టమా నేనంటే నీకు కానీ ఇంత కష్టపెట్ట అంటే నేను నన్ను కష్టపెట్టి ఆ డిసిప్లిన్ ఆ కరెక్ట్ అయిన దారి నాకు ఇంత హార్డ్ వర్క్ లో చూపించావా అని బాధ వేస్తుంది అనమాట ఒక్కసారి ఆ పాట ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం అది యాక్చువల్ గా తెలుగులో కూడా ఉంది లిరిక్స్ నాకు గుర్తులేదు నేను తమిళ్లోనే పాట తెలుగులో ఉంటుంది ఈ పాట అనుకుంటారు అయితే ఈ మీరు చెప్తుంటే కూడా అర్థ మనకి వాళ్ళు కొట్టింది కనిపిస్తుంది వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు వెనక వాళ్ళు అంతకన్నా బాధపడతారు పిల్లల్ని ఎంత అంటారో అది గురుకులం స్టైల్ అండి మా మా గురువు గారు కూడా మధురైటి శ్రీనివాసన్ సార్ కూడా గురుకులంలో పెరిగిన ఒక మ్యూజిషియన్ అనమాట గురుకులం అనే ఒక స్టైల్ని ఇప్పుడు అలా ఆలోచించడం కూడా భయపడతారు అసలు భయం కాదు అలాంటి డెడికేటెడ్ గురువు అంటే మా గురువు గారు ఫస్ట్ అంటారు నీ లోపల ఉన్న ఈగో అందరికీ అందరికీ ఈగో ఉందంటే ఇప్పుడు కూడా ఉంటుంది నేను పూర్తిగా అది వెళ్ళింది అది ఇదని పెద్దగా ఏం ఏం అనవసరంగా నేను అబద్ధం చెప్పను మాట్లాడను కానీ గురువు దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ మా మా గురువు గారు అంటారు బట్టలు వాష్ చేయమని చెప్పారట ఆయన గురువు హీ వాజ్ హార్డ్లీ సిక్స్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ బట్టలు వాష్ చేయమన్నారట ఇంటి మొత్తం చీపుడుతో చిమ్మి అది గురువు అంటే మనం ఇప్పుడు అడగచ్చు నేను ఎందుకు వచ్చాను నీ దగ్గర మ్యూజిక్ నేర్ నేర్చుకోవడానికి వాషింగ్ గిన్నెలు తోమడం ఇంటి పనులు చేయడానికి ఒక గురువు ఇది ఇది నాకు అవసరం అని నేర్చుకోవచ్చు కానీ ఆ స్టైల్ ఉండేది రీజన్ ఏంటంటే ఒక స్టూడెంట్ లోపల ఉన్న ఆ ఒక అహంకారం తీయడం అది పరిపూర్ణంగా పోవాలి ఇంకోటి మనం చేసి 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 ఫస్ట్ భయంలో చేస్తాం అయ్యో గురు టీచర్ లేకపోతే ఆయన దగ్గర నుంచి విద్వత్ నే నేర్చుకోవాలని ఒక అవసరం ఉంది మాకు అలా ఫైనల్ స్టేజ్ చూస్తే వీ విల్ కమ్ టు ద స్టేజ్ ఆఫ్ లవింగ్ అవర్ గురు మొత్తం వెళ్ళిపోతాయి అక్కడ మా గురువు వచ్చి అంటే గురు ఆటోమేటిక్ గా నీళ్లు కావాలని నీళ్లు తీసుకెళ్తాం ఈ స్టేజ్ కి రావడానికి గురువు మీద ఒక ట్రస్ట్ రావాలి గురువు ఒకటి ఒరే ఇది తప్పు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఆ షడ్జమం కరెక్ట్ గా పట్టుకో ఇంకా ఫ్లాట్ గా ఉంది ఇంకా షార్ప్ గా ఉంది ఇది ఒక విషయం చెప్తే ఒక స్టూడెంట్ పరిపూర్ణంగా గురువుని నమ్మాలంటే ఆ గురువు మీద ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ ఉండాలంటే ప్రేమ ఉండాలి ప్రేమ ఉన్న చోట ఆటోమేటిక్ గా ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ వస్తుంది ఇది ఒక సైకాలజికల్ గా ఒక స్టూడెంట్ కి రావాలి అనుకొని ఆ సిస్టమ్ పెట్టారనమాట ఆ సిస్టమ్ పగిలింది ఇప్పుడు మొత్తం చాలా విషయాలు పగిలింది అవును చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోయింది మేడం మీ వాయిస్ లో ఇలేరాజా గారు ఒక తెలుగు పాట ఏదైనా మీకు నచ్చింది ఎప్పుడు ఇలేరాజా గారు పాట అంటే నాకు ఇమ్మీడియట్ గా వచ్చేది ఒక రెండు రెండు సాంగ్స్ ఉన్నాయండి ఆమని పాడవే హాయిగా మూగవై పోకు రాలేటి పూల రాగాలతో పూసేటి పూల గంధాలతో మంచు తాకి కోయిల మౌనమైన వేళల ఆమని పాడవే హాయిగా ఈ ఒక పాట తర్వాత మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఆవేశమంతా ఆలాపలేదలయలో నాలో జ్వలించే వర్ణాల రచన నాలో జనించే స్వరాల ఆవేశమంతా ఆలా 
ఇళయరాజా గారు పాట లేకుండా రోజే గడవదు అసలు అది ఏంటో నాకు ఇవాళ ఒక చాలా దారుణమైన ఒక కోరిక కలిగింది మా ఆడియన్స్ బ్యాడ్ లక్ నేను మీతో ఒక రెండు నెలలు కలిపి పాడాలనిపిస్తోంది నాకు ఈ తప్పులు పోయినా మంచిది ఏదన్న ఒకటి మీరు ఇళయరాజా గారి కొంచెం ఈజీది మీకే పాట తెలుసు చెప్పండి అది ఒకవేళ నాకు తెలిసిందంటే గీతాంజలిలో అయినా పర్వాలేదు ఈనాడే ఏదో పల్లవి టూ లైన్స్ పాడతాను వెరీ గుడ్ అంటే అది నేను చెప్పాను కదా చాలా మందికి అయ్యో చాలా మందికి టాలెంట్ ఉంది కానీ అందరికి ప్రాక్టీస్ చేసుకుని అది సీరియస్ గా తీసుకుని వెళ్ళాల్సిన మ్యూజిక్ అది సాంగ్ అట్లాంటిది మ్యూజిక్ అలాంటిది మనకి మంచి చెవులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎంజాయ్ చేస్తుంది అసలు ఫైనల్లీ ది గ్రేట్ కల్పన గారితో కలిపి కృష్ణవేణి ఒక నాలుగు కృష్ణవేణి గారు కూడా పాడారు నిజంగా మేడం ఎంత మందికి అదృష్టం ఉంటుంది మిమ్మల్ని స్టేజ్ మీద చూసి కల్పన గారిని స్టేజ్ మీద ఒకసారి కిందికి వచ్చినప్పుడు అన్న ఫోటో దిగాలి అనుకున్న స్టేజ్ నుంచి ఇవాళ ఇలా కూర్చొని మీతో పాడడం ఇదే ఇదే కర్ అది మా లోపల ఉన్న సరస్వతి అనుగ్రహం వల్ల అండి ఇంకేం లేదు పాటలు పాడే మీరు యాక్టర్ గా ఎలా టర్న్ అయ్యారు అంత చిన్నప్పుడే మళ్ళీ యాక్చువల్గా చెప్పాను కదా నన్ను త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో తీసుకెళ్ళి డాన్స్ క్లాస్లో పడేశారు మా అమ్మమ్మ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో కరెక్ట్గా డాన్స్ క్లాస్ పడే పడేటప్పుడు మా డాన్స్ టీచర్ ఆవిడ ఫిల్మ్లో కూడా కొన్ని సాంగ్స్ భరతనాట్యం కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు అప్పుడు ఒక మలయాళ ఫిల్మ్కి ఒక చిన్న బిడ్డ యాక్ట్ చేయడానికి కావాలి అని చెప్పి ఐవి శశి గారు అని డైరెక్టర్ మన మనం సీమా గారు యాక్ట్రెస్ ఉన్నారు కదా సీమా గారు హస్బెండ్ అనమాట ఓకే ఓకే ఐవి శశి సార్ డైరెక్షన్లో నెడుముడి వేణుగారు అని పెద్ద మహానుభావుడు ఆర్టిస్ట్ ఆయన యాక్ట్ చేస్తున్న ఈనాడు అని చెప్పి ఒక మలయాళ చలచిత్రం అనమాట దాంట్లో ఏదో ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ యాక్ట్ చేయడానికి చెప్పు మీ మీ పాపని కూడా ఆడిషన్కి తీసుకురండి అని చెప్పి మా డాన్స్ టీచర్ చెప్పారు అందువల్ల సరే మా మా అమ్మమ్మకి చాలా ఇష్టం యాక్చువల్గా అమ్మమ్మకి సినిమా అంటే యాక్ట్ చేయడం పాడడం ఇవి అన్నీ చాలా ఇష్టం సో అందువల్ల ఆ ఇంట్రెస్ట్లో జస్ట్ తీసుకెళ్ళారు తీసుకెళ్ళారు అనమాట ఓకే చుమ్మా అంటే తీసుకెళ్తాం అని చెప్పి అప్పుడు చాలామంది ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ సెవెన్ చిల్డ్రన్ ఐ థింక్ దే కేమ్ ఫర్ ది ఆడిషన్ ఏదో లక్కీలీ ఐ వాజ్ సెలెక్టెడ్ యాక్చువల్గా ఏం యాక్ట్ చేశాను అనేది కూడా ఇప్పుడు కూడా నాకు పెద్దగా నాకు గుర్తులేదు కానీ పిల్లలకి ఒక ఎబిలిటీ ఉంటుందండి చెప్పేది ఇప్పుడు కెమెరా ఇలా చూసి మెల్లగా ఏడవాలి అని అంటారు అది పిల్లలు కొంతమంది కొంతమందికి ఆ టాలెంట్ ఉంటుంది అలాగే ఫాలో అవుతారు ఇప్పుడు నవ్వమ్మ అంటారు పిల్లలు నవ్వుతారు సో అలాంటి ఒక ఐ వాజ్ లైక్ అ చైల్డ్ లైక్ దాట్ అనమాట అలా ఆ పిక్చర్ యాక్ట్ చేయడం జరిగింది అక్కడి నుంచి కొన్ని ఫిలిమ్స్ ఐ డెడ్ ఆల్మోస్ట్ నియర్లీ నైన్టీన్ ఫిలిమ్స్ తెలుగులో అంటే తమిళ్ తమిళ్లో కొన్ని ఫిలిమ్స్ చేశాను మా మలయాళంలో చేశాను తర్వాత తెలుగులో మీకు చెప్పాలంటే సీతారామ కళ్యాణం బాలకృష్ణ గారు మూవీలో మీ ఈ పా ఈ పాట అందరికీ తెలిసిన పాట రాళ్ళల్లో ఆ ఫిలింలో హీరోయిన్ గారు ఉన్నారు కదా ఆవిడ చిన్న వయసులో ఓకే హీరోయిన్ హీరోయిన్ చైల్డ్ రోల్ చైల్డ్ రోల్ నేను ప్లే చేశాను మీరు ఆ పాట చూస్తే కూడా రాళ్ళల్లో ఇసుకల్లో చూడొచ్చు రాళ్ళల్లో ఇసకల్లో రాసాము ఇద్దరు పేర్లు ఒక్కసారి ఆ పాట ఏది అనేది కూడా తెలీదు నాకు అంటే చాలా రోజుల తర్వాత స్వరాభిషేకంలో ఈ పాట పాడడానికి ఈ పాట వేరే వాళ్ళు పాడడం వినడానికి ఏదో అవకాశం వచ్చిందండి 
అప్పుడే నేను వీడియో వెళ్ళి చూస్తున్నా అనమాట అయ్యి బాబాయ్ మన యాక్ట్ చేసిన కాదని ఎలా ఉంది అట్లా ఉంది మనతో అసలు ఉంటుందా ఇక్కడ ఏం పెట్టేసుకోరా మీరు లేదండి ఆ టైం అలాంటిది ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క మూమెంట్ అందరూ సెల్ఫీ తీసుకుంటున్నారు ఒక్కొక్క మూమెంట్ గుర్తు ఉండేటప్పుడు అప్పుడు మనకి ఇవి ఏం తెలీదు మనం ఉండేది మనం ఎవరితో అదే ఇంకొకటి చెప్తున్నాను తమిళ ఫిలిం ఒకటి సమయపురతాళే సాక్షి అని ఒక ఫిలిం కేవి మహా అదే కేవి మహాదేవన్ గారు మ్యూజిక్ తమిళ్ ఫిలిం ఓం శక్తి జగదీశన్ అని మా డైరెక్టర్ దాంట్లో ఒక అంటే అమ్మవారు క్యారెక్టర్ యాక్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట అప్పుడు నాకు ఒక ఫుల్ సాంగ్ ఫుల్ సోలో సాంగ్ యాక్ట్ చేస్తున్నాను నేను డాన్స్ ఐ వుడ్ బి హార్డ్లీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆర్ సిక్స్ ఇయర్స్ లోపల అండి ఓకే ఆ ఫిలింకి పాట మొత్తం తీసే అప్పుడు ఏం తీసుకున్నారు ఏం చూసి ఏం గుర్తు లేదు నాకు ఒక్కటే ఒక గుర్తు చేతికి నాకు అల్టా పెడతారు కదా అంటే గోరింటాక్ బల్ల మనం డాన్స్ చేసేటప్పుడు పారా ఆ పారాణి నాకు పెట్టలేదని అప్పుడు ఏడ్చానట అది ఒక్కటి మటుకు నాకు గుర్తుందండి అప్పుడు ఆ పారాణి దొరకకపోక అంటే అల్టా దొరకలేదు ఇప్పుడు డాన్స్ కి పట్టుకుంటున్నారు కదా అది లేక లేకపో లేక లేకపోవడం వల్ల రెడ్ కలర్ లో ఒక నార్మల్ నెయిల్ పాలిష్ నెయిల్ పాలిష్ ని నాకు పారాణిగా పెట్టారు చూడండి ఫైవ్ ఇయర్స్ లో జరిగిన బాకీ విషయాలు ఏమి నాకు పెద్దగా గుర్తులేదు చైల్డ్ మెంటాలిటీ అంత గుర్తుంది ఒక బిడ్డకి ఇది పెట్టారని చెప్పి ఇది అది ఏమైందంటే అది ఎండిపోయి అంటే డ్రై అయిపోయి వచ్చేసింది అది నెయిల్ పాలిష్ కదా అది మళ్ళీ వచ్చేసింది అని చెప్పి డైరెక్టర్ దగ్గర నాకు పారాణి పెట్టలేదు అని చెప్పి నేను ఏడ్చారు అది ఒక్కటి మటుకు నాకు గుర్తుంది కానీ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత చూస్తే ఆ పాట అంటే నేను కేవి మహాదేవన్ గారిది ఒక షో చేసాం ఆయన చనిపోయే ముందు చెన్నైలో ఆయన కాంపోజిషన్స్తో పాటు ఐ వాజ్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ వెన్ ఐ సాంగ్ దట్ షో అది మటుకు కాకుండా దీంతో అన్ని రిలేటెడ్గా ఉంది కాబట్టి నేను షేర్ చేస్తున్నాను కేవి మహాదేవన్ గారు మ్యూజిక్లో ఇట్లా యాక్ట్ చేయడం ఒక ఫుల్ సాంగ్ యాక్ట్ చేయడం ఎవరు పాడారు ఏంటనేది కూడా ఏం తెలియదు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ వెన్ ఐఎమ్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ చెన్నైలో కేవి మహాదేవన్ గారు అంటే వీల్ చైర్లో వస్తున్నారు ఆయన ఆయన చనిపోయే ముందు ఆయన చూసిన లాస్ట్ ప్రోగ్రాం ఆయన అటెండ్ చేసిన ఒక పబ్లిక్ ప్రోగ్రాం అనమాట మేము చేసిన కాన్సర్ట్ కేవి మహాదేవన్ హిట్స్ అని తమిళ్లో చేసాం అప్పుడు పొగలేది అంకుల్ అందరూ ఉన్నారు పొగలేంది అంకుల్ వచ్చి మేము అప్పు అంకుల్ అని పిలుస్తాము అప్పు అంకుల్ అంతకు ముందే ఎయిత్ స్టాండర్డ్ చదివేటప్పుడు అప్పుడే ఫస్ట్ ఫస్ట్ బాపు గారిది రామాయణం సీరియల్లో పాడడానికి నాకు అవకాశం ఇచ్చారు అప్పుడే ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను అప్పు అంకుల్కి పాడుతున్నాను అనమాట చెన్నైలో కోదండపాణి స్టూడియోస్ బాలుగారి స్టూడియోలోనే పాడుతున్నాం నేను శైలజాత మేమిద్దరూ కలిసి ఏం క్యారెక్టర్ అంటే తాటకి ఆ క్యారెక్టర్కి పాడుతున్నాను పాట నే నేర్పించారు టక్ టక్ అని అప్పుడే అంటే ఆ టైంకి మా నాన్నగారు నోటేషన్స్ అన్ని రాయడానికి నన్ను ప్రిపేర్ చేసేసారు ఆ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ గురుకుల వాసంలో మొత్తం నోటేషన్స్ వచ్చేసాయి రాస్తున్న నా అంటే అప్పు అంకుల్కి చాలా ఇష్టం నేనంటే సో చాలా మంచిగా ముద్దు ముద్దుగా కూ కూర్చోబెట్టి పాటలు నేర్పిస్తారు అనమాట అసలు కోపపడరు అస్సలు కోపం అనేదే రాదు అప్పు అంకుల్కి టోటల్ కాంట్రాస్ట్ అనమాట ఎంఎస్వి గారు కోపం వచ్చిందంటే చేతికి ఏం అంద అందుతుందో దాంతో పాటు కొడతారనమాట ఎక్కువ కోపం వచ్చిందంటే బట్ నాతో పాటు ఐ జాయింట్ విత్ ఎంఎస్వి సార్ ది ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీన్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలో ఆయన దగ్గర మా మా నాన్నగారు అంతకుముందు ఎంఎస్వి గారి దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేశారు చాలా సంవత్సరాలు దాని తర్వాత ఇళయరాజా గారి దగ్గర పనిచేశారు సో ఆ టైంకే స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకెళ్ళి ఛాన్స్ అడిగేటప్పుడు ఆయన ఇమీడియట్గా ఆ రోజే కూర్చోబెట్టి పాడించారు పాట వినడంగానే ఆ రికార్డింగ్లోనే ఆ ప్రాజెక్ట్లోనే ఇమీడియట్గా నాకు పాట ఇచ్చేశారు నేను పాడిన ఫస్ట్ సాంగ్ ఎంఎస్వి గారికి ఒక ప్రైవేట్ ఆల్బమ్ పాడినది ఎవరు ఎవరితో అంటే తమిళంలో పెద్ద కవి భారతీయార్ ఓకే భారతీయార్ గారు మనవర అంటే గ్రాండ్ సన్ అనమాట రాజ్ కుమార్ భారతి గారు సార్ అని ఓకే ఆయనతో ఫస్ట్ సాంగ్ ఎంఎస్వి గారు కాంపోజిషన్ లో పాడారు సో కమింగ్ టు దిస్ కేవి మాదేవన్ కాంపోజిషన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ లో పాటలు అన్ని పాడేసి అప్పుడు దాని తర్వాత మనం నేను ఎప్పుడు నేను నటించిన ఫిలిం నేను యాక్ట్ చేసిన ఫిలిం చూడాలి పాటలు ఎక్కువ వింటాను నేను పాడిన పాట అది ఇదని కానీ యాక్ట్ చేసి నేను పెద్దగా పట్టించుకోలేదు చూస్తే ద సాంగ్ వాస్ కంపోజ్ టు బై కేవి మహాదేవన్ అండ్ సంగ్ బై సుశీలమ్మ ఓ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో 
ना मुखा की सुशीलाम पाड़ा सुशीलाम पाड़ी ने अलाटोग्राफी बालूगार इंकोट यशदास अभी वाल पाड़ेट चाल अंत बालूगार चाल सारू अटे पक्ने प्रोग्रम एना पीलान चुकी का वेली सेलफी तस्कोना लेकिन और फोटो तस्कोनापड़ू ने अड़गे इन संवस बालूगार तो नैन मोटमोदारी फोटो तस्कने आलमोस्ट वे वाज थर्टी इयर्स और Just to very recently only, 10-15 years. Me autograph had enough pride. Galay, that yen tezi la. Yen, yen, yen no. Na, na, that naak teli do. Ante formal karna ko naak ko autograph is thara ani gora adaga ani ki naak raatle. Na na yedena rasi vandi ani na. Hmm. Aina na yenu part to na part part or part ami da notebook lo yedena rasi rasi vandi. Aina apuru sketch pen lo yedo aina notebook lo rasi thora apen to alaghe rasar. What can I write? You know, like uh, let the country be proud of you always. And J P Rasi Char. If you do a script to choose it, after that, you will be. If you do not carry them out, only. And the chala manchi vishyalu manam degra one it after that, that is the value manaki telli do. Telli. Danto baato putti, danto beri ki, danto kalispei unta mo manaki telli do. Adi ala ala telis kunte na nan mata manana garu. I'm I'm really miss my father, my guru, and definitely Balugar. पुटे वीलू कारण जन्म पुटे बालूगार पुटी आये चल मुझे पर्फॉमिंग हिज कर्म इट कुछ बी सिंगिंग अंत हिंदी आर्ट कारण जन्म अंत वेरे हर्टा पनी अवकाश आलोचाली कस्टी आलोचाली प्लांट इंपलसीव पड़ता सदा सदा वाल सरस्वती तो इलांट अटे सुशीलम गाँव बालूगार प्रिया <laughs> ोजिशन अभी फस्ट वाट जानक बालूगार पाड़ा तरवा तमिल फिल्म नटम इट वाज सूपर डूपर हिट इन तमिल बालूगार की आये चला कंपोजिशन चार चाल मे बट दिस्ज वन आफ दि फेवरेट सांग आयन की आय कंपोजिशन आये चाटल मोस्ट फेवरेट पड़मी संध्या रागम ग्रेट आलम बट सफ दि कांपोजिशन एमेंटे कंपोजर की अभी आये वाला मन की चाल दगर अला आय कंपोजिशन चाल दगर पट ई पट अटे नैन जीवित अंडी एपड़ू पाटनी एदे षो अरकू 
నాకు ఏ పాట ఇస్తున్నారో నేను పాడతా ఒక్కవేళ గనక నాతో పాటు ఉన్న కో సింగర్కి అక్క నేను ఇది పాడతానక్క నేను ఇది పాడనా అని అడిగితే అసలు పాట విషయంలో ఎప్పుడు ఆహోహో నేను ఇది పాడతాను కుదరదు అని ఎప్పుడు నా జీవితంలో చెప్పలేదు చెప్పడానికి అవసరం దేవుడు ఇప్పుడు వరకు కానీ బాలుగారి షోలో ఈ ఒక్క పాట మట్టుకు నేను మనసులో అనుకుంటాను నేనున్నాను అంటే ఆ షోలో అది ఒకవేళ గనక చిత్రమ్మ లేరంటే ఒరిజినల్ చిత్రమ్మనే పాడారు ఆవిడ ఒకవేళ లేరంటే ఈ పాట నా కోసం నేను మాట్లాడను ఆయన నా మనసు కోసం మాట్లాడతారు ఈ పాట కల్పనకి ఇచ్చండి కల్పనకి చెలిసఖి వేరే వాళ్ళకి షూట్ లో ఇచ్చేటప్పుడు కూడా బాలుగారు చెప్పి లేదు లేదు అయ్యో ఈ ఒక్క పాట నేను వేరే వాళ్ళకి తను ఉన్నప్పుడు ఇచ్చానని తెలియని తను సూసైడ్ చేసుకుంటుంది ఆ పాట తనకి ఇచ్చేయండి అని చెప్పి బతిమాలాడి నా కోసం ఆ పాట నాతో పాడటం సి ఇవి అన్ని దీస్ ఆర్ ఆల్ గ్రేట్ మూమెంట్స్ అండి ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రూఫ్ ఈ రోజు మాటల్లో చెప్పుకుంటున్నాను మీరు అడుగుతున్నారు ఇక్కడ కూర్చొని చెప్తున్నాను అదర్వైజ్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ స్టే బ్యూటిఫుల్ ఇన్ ఇన్ మై మెమరీస్ దట్స్ ఇట్ తెలుగుకి ఎలా వచ్చారు మీరు ముఖ్యంగా డిఎస్పి గారికి మన్ శర్మ గారికి చాలా మీరు ప్లేబ్యాక్ పాడారు కదా ఇలా ఏవి అన్నాకి నేను పరిచయం అయ్యింది మణి శర్మ గారి ద్వారానే అండి మా నాన్నగారు యాక్చువల్గా నన్ను తీసుకెళ్ళి ఛాన్స్ అడిగారు అంటే మా నాన్నగారికి తెలుగు ఇండస్ట్రీ గురించి ఏం పెద్దగా ఐడియా లేదు ఎవరో ఒకరు చెప్పారు సార్ మణి శర్మ అని పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉన్నారు సార్ పాపని అక్కడ తీసుకెళ్ళండి తీసుకెళ్ళి మీరు ఛాన్స్ అడగండి ఖచ్చితంగా పాపకి పాటిస్తారు అని అన్నారు బట్ హీ వాజ్ ఇన్ చెన్నై మణి గారు వాజ్ ఇన్ చెన్నై సో అక్కడ అడ్రస్ అని కనుక్కొని ఆయన స్టూడియోకి చెన్నైలో మహతి స్టూడియోకి మా నాన్నగారు తీసుకెళ్లారు ఇప్పుడు చాలామంది ఛాన్స్ అడిగేటప్పుడు సార్ అంటే సిడిలో కానీ యుఎస్బి డ్రైవ్లో కానీ లేకపోతే నేను ఆల్రెడీ పాడాను సార్ కవర్ లింక్ అట్లా ఆ టైంకి ఆల్ వీ న్యూ వాజ్ ద ఓల్డ్ స్కూల్ హార్మోనియం దట్స్ ఇట్ అప్పుడు మా నాన్నగారు తీసుకెళ్లారు మా అమ్మాయి పాడుతుంది హార్మోనియం కొంచెం ప్లే చేస్తుంది మీరు కూర్చొని లైవ్గా విని బికాస్ మై ఫాదర్ వాజ్ ఆల్సో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మా నాన్నగారి దగ్గర నేను ఆ ఫిల్మ్లో పాడాను సార్ ఈ ఫిల్మ్లో పాడాను అంటే మా నాన్న అస్సలు పట్టించుకోరు ఛాన్స్ అడిగి వచ్చేవాళ్ళు ఆయన ముందు కూర్చొని పాడాలి బికాస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ పొగలేంది అంకుల్ ఆర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎంఎస్వి సార్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ విద్యాసాగర్ సార్ లాట్ ఆఫ్ పెద్ద పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ముందు ఛాన్స్ అడిగి వెళ్ళేటప్పుడు నేను వాళ్ళు ముందు కూర్చొని లైవ్గా పాడాను దర్ వాజ్ నో మైక్రోఫోన్ నథింగ్ నో శృతి బాక్స్ నథింగ్ జస్ట్ హార్మోనియం దాంట్లో శృతి పెట్టుకుని లైవ్గా పాడాను అనమాట దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు జడ్జ్ ఇప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీకి ఎవరైతే పాడొచ్చు ఎవరైతే ఏదైనా చేయొచ్చు ఆటో ట్యూనర్ వచ్చింది మనం కూడా తప్పు తప్పుగా ఏదైనా పాడామంటే కూడా అది కూడా కరెక్ట్ చేసి పంపించడానికి టెక్నాలజీ క్లాసికల్ పాడారా సినిమా ఒక క్లాసికల్ పాడాను ఒక గజల్ పాడాను ఒక కృతి పాడాను గజల్ పాడాను తర్వాత ఇమీడియట్ గా మణి గారు నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ డే వచ్చి నాకు ఫస్ట్ అవకాశం ఇచ్చారు మనోహరం ఫిల్మ్ లో జగపతి బాబు మంగళ గౌరికి మనసున్న శివుడికి ఆ పాట దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ సాంగ్ ఫర్ మణి గారు ఆ పాట పాడిన తర్వాత నేను నోటేషన్ రాయడం కానీ ఒక పాట నేర్చుకో నేర్చుకుంటున్న ఒక విధానం ఇవి అన్ని చూసి మణి గారు మా ఫాదర్ కి పర్సనల్ గా ఫోన్ చేసి ఇంటికి ఫోన్ చేసి అప్పుడు నో మొబైల్ ల్యాండ్ ఫోన్ కి ఫోన్ చేసి అంటే మా దగ్గర మొబైల్ లేవు వీ వీఆర్ నాట్ అప్ టు దట్ అనమాట మొబైల్స్ అప్పుడే వచ్చింది పేజర్ అవి అన్నీ స్టార్ట్ అయింది అనమాట రావడానికి మా నాన్నతో మాట్లాడి ఇట్లా నా బిడ్డలాగా అనుకుంటున్నాను సార్ మీరు మా నా దగ్గర పని చేయడానికి వదిలేండి అమ్మాయి అంటే తను ఇక్కడ ఉంటే కోరస్ పాడుతుంది అన్ని అన్ని పనులు తను చేస్తుంది నేను ఇక్కడ పంపించండి అని అన్నారు ఓకే అని చెప్పి అంటే ఇళయరాజా గారు కూడా ఒక ఒక సందర్భంలో కోరస్ పాడడానికి పిలిచారు మా నాన్నగారు అప్పుడు అక్కడ పనిచేస్తున్నారు అప్పుడు కూడా మా నాన్నగారు అలౌ చేయలేదు కానీ మణి మణిగారు ఇట్లా ఫోన్ చేసి అడిగారనే ఒక్క రీజన్తో మా నాన్నగారు వెళ్ళి పనిచే అని అన్నారు అక్కడి నుంచి నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ నుంచి నా జర్నీ విత్ మణి శర్మ గారు స్టార్ట్ అయింది ఒకటేంటంటే నేను వెళ్ళింది యాక్చువల్గా ఒక సింగర్గా కానీ అక్కడ మణిగారు నాకు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ సెషన్ తీసుకోవడానికి చెప్తారు కొన్ని విషయాలు కంపోజ్ చేయడానికి ఎంకరేజ్ చేశారు చాలా పాటలు అంటే తమిళ్ తెలుగు ఈవెన్ కన్నడ ఫిలిమ్స్ ట్రాక్స్ పాడడానికి అంటే మణిగారి దగ్గర నేను ఒక ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్వంటీ సాంగ్స్ పాడి ఉంటాను అనుకోండి అంటే మీరు వినేది ఇన్ ది యాల్బమ్ దాదాపు త్రీ హండ్రెడ్ సాంగ్స్ దగ్గర ట్రాక్ మట్టుకే పాడి ఉంటాను అది మట్టుకు కాకు
సాంగ్ కానీ కంప్లీట్ హార్మనీ వర్క్స్ కోరస్ చాలా పెడ అంటే ఇంకా ఎక్కువ మ్యూజిక్ అంటే ఫిల్మ్ మ్యూజిక్ అనేది ఇంకా ఎట్లా ఉంటుంది ఒక సింగర్గా ఈ వాట్ ఆర్ ది అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ మనకి తొందరగా నాగరాజ్ పంపించేటప్పుడు మనకి ఎక్కువ టైం కూడా ఉండదు టైం తీసుకుని పాడడానికి టక్ 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 అని రాసుకోవాలి పాడాలి సో ఇవి అన్ని నాకు ఇంకా ఒక ఒక ఎత్తు ఇంకా మీకు మీ కాంబినేషన్లో మంచి హిట్ సాంగ్ అంటే మీరు వెంటనే ఏది పాడతారు మణిగా యాక్చువల్గా హిట్ సాంగ్ అంటే మంచి మెలడీతో పాటు మంచి హిట్ సాంగ్ అంటే అంజీ ఫిలిమ్లో అబ్బోని అమ్మ గొప్పదే నాకు చాలా ఇష్టం అది అది కూడా బాలుగారితో పాడిన పాట అబ్బోని అమ్మ గొప్పదే అందం పొగిసి కన్నదే అబ్బోని అమ్మ గొప్పదే అందం పొగిసి కన్నదే పరువాలు పలికిన చిలక చని చోరుగున్నది కనుక ప్రియుడా ప్రియుడా అరే మళ్ళీ మళ్ళీ సాగిద్దాం మా సంధిట్లో నా సారీగా మా పా ఈ పాట నాకు ఇష్టం యాక్చువల్గా మేము ఉండేది చెన్నైలో తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతుంది ఏ పాట హిట్ అవుతుంది ఏ ఫిలిం హిట్ అవుతుంది అని ఏమి నాకు తెలీదు నేను పనిచేసేది ఎక్కువ తెలుగు ఇండస్ట్రీ మళ్ళీ మెగాస్టార్ గారు కానీ నాకు ఏం ఏం ఐడియా లేదు నాకు చాలా మంది కొంతమంది అంటే హైదరాబాద్ లో ఉండేవాళ్ళు నాకు కొంతమంది ఫోన్ చేసి చెప్తారు ఫ్రెండ్స్ కానీ సీనియర్స్ కానీ అట్లా ఈ పాట నీది హిట్ అయిందే బాగా ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఓ అవునా అది కూడా ఏం డిఎస్పీ గారు కూడా ఎంత హిట్ ఆనందం శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ నువ్వు నుంచి నేను దేవి అన్నయ్యకి పాడడం స్టార్ట్ అసలు ఆ కాంబినేషన్ అంతా హిట్ ఏమి ఇది పాటలు ఇక్కడ అసలు మీకు అక్కడ ఎంతవరకు మంచి హిట్ ఇచ్చేసింది గోంగూర తోట గోంగూర తోట ఆల్మోస్ట్ చాలా ఫిలిమ్స్ పాడాను అక్కడ మళ్ళీ అది అంటే అది వచ్చి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా కాకుండా ఒక అడల్ట్ గా మళ్ళీ అంటే సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లాగా అట్లా స్టార్ట్ అయింది అనమాట అది ఫ్రమ్ ఇట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ మణి గారు గోంగూర తోటకాడ ఒకసారి ఆడియన్స్ మాస్ ఆడియన్స్ సపరేట్ ఉన్నారు దానికి ఒక సెక్షన్ అండ్ మీరు చాలా స్టేజెస్ మీద పర్ఫామ్ కూడా చేశారు అది మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తే ఈ పాట ఖచ్చితంగా పర్టికులర్ అందులో గమక అవి మీరే ఇంప్రూవైజ్ చేశారు అందులో ఒక చోట గమక ఫ్రీడమ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి చాలా మంది అంటే అందరికి అందరూ అలా ఫ్రీడమ్ ఇవ్వరు అప్పుడు మాత్రం రాక్షస్ అనే పేరు సార్థకత అనిపిస్తుంది మాకు మీరు పెరిగిపోయి ముద్దు ఆశ నీకు వెన్న ముద్దలు ఇచ్చుకుంటా వెంకటేశ కోరుకున్న దారరన్న గోరుడమ్మాల చల్లడ నువ్వు నాకు నచ్చిన అందగాడ్డా సార్ మీకు ఎలా వచ్చింది ఇన్ని గమకాలు అక్కడ వేయొచ్చు ఏదో ఆ టైంకి ఏదో ఒక ఇంప్రూవైజేషన్ అట్లా వచ్చింది డిఎస్పీ గారు ఇమీడియట్ రియాక్ట్ రియాక్షన్ ఏంటి మేడం అది అనగానే లేదా అన్నీ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు మంచిగా ఉందంటే ఏదైతే అయ్యో అదే పెట్టుకో అన్న ఇంకొకసారి పాడతానన్న ఓకే పాడండి కలుపు అంటారు మా దగ్గర ఇన్ దాట్ కేస్ అంటే ఇప్పుడు మణి గారి దగ్గర ఎట్లా అంటే కొన్ని పాటలకి కొన్ని ఇంప్రూవైజేషన్ ఇది అవసరం లేదు అని చెప్పిస్తారు ఇది ఈ ఇంప్రూవైజేషన్ లైవ్గా నువ్వు పాడేటప్పుడు ఓకే బట్ రికార్డింగ్కి ఫిలిమ్కి పాడేటప్పుడు అవసరం లేదు అని అంటారు లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అయ్యి ఇలా మన మణి గారు ఇంకొక చోట్ల నాకు ఒక గురువు లాగానే ఓకే ఫిలిం సింగింగ్కి ఎట్లా పాడాలి కొన్ని కొన్ని సాంగ్స్ ఎట్లా పాడాలి చాలా ఐ రిమెంబర్ దిస్ సాంగ్ చిత్రమ్మ పాడిన ఒక పాట ఫిలిం నాగార్జున సార్ ఫిలిం అనుకుంటాను సౌందర్య గారు సుడిగాలి ఈ పాట నేను ట్రాక్ పాడాను ఇది చాలా ఓపెన్ వాయిస్ లో నేను పాడాను అనమాట తర్వాత జగట రావోయి చందమ్మ జగట జంజవాణి జ్వరాలు చూడన ఇలాంటి పాటలు పాడేటప్పుడు ఇది నాకు అసలు అలవాటే లేదు నాకు ఇలాంటి సాంగ్స్ పాడే సో ట్రాక్ పాడేటప్పుడు అదే మణిగారు అన్నారు జగట గంజవాణి జ్వరాలు చూడన ఇలా కూడా పాడచ్చు బట్ నాకు కావాల్సిన స్టైల్ ఏంటంటే జగడ గంజవాణి జ్వరాలు చూడన అంటే నీకు జ్వరం వచ్చి షివరింగ్ లోనే ఉంటే ఎట్లా పాడతావు ఈ పాటని ఇవి అన్ని రకరకాల ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్నమాట తర్వాత సుడిగాలిలో చాలా హస్కీగా పాడాలి పాడాలి అని సుడిగాలి 
అంటే పైన చాలా హస్కీగా పాడటం అనేది చాలా కష్టం మణిగారి దగ్గర ఈవెన్ చిత్రామ కూడా సరదాగా అంటారు అనమాట ఆకాశంలో ఆకాశంలో శృతి పెడతారు మణిగారు అక్కడ హస్కీగా పాడాలి అంటారు ఇబ్బంది పెడతారు మన్ని అది అంటారు అనమాట బట్ జోక్స్ అపార్ట్ ఇవి అన్ని చాలా ఎక్స్పెరిమెంటల్ సింగింగ్ అండ్ బికాస్ నైంటీస్లో నైంటీస్లో లేట్ నైంటీస్ అండ్ టూ థౌజండ్లో ఒక ఎంటైర్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సింగింగ్ స్టైల్ ఆఫ్ సింగింగ్ ఇవాల్వ్ అయింది పాలిష్డ్ అక్కడికి వెళ్తే తెలుగులో దానికి ఒక ముఖ్యమైన ఒక రీజన్ వచ్చి మణిగారు తర్వాత రహమాన్ గారు ఇన్ తమిళ్ ఆల్సో రహమాన్ గారు ఇక్కడ మణిగారు అండ్ ఈవెన్ విద్యాసాగర్ సార్ దే ఒక కంప్లీట్ షిఫ్ట్ అయిపోయింది అనమాట సో ఆ ఛాలెంజెస్ కి కూడా వీ హ్యావ్ టు మీట్ దట్ ఛాలెంజెస్ వీ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ దట్ నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటానా కూడా అసలు మ్యూజికల్ గా సినిమా ఇలా నడిపించిన సినిమా అది ఇలా అందులో ఆపర్చునిటీ గానీ ట్రాక్స్ పడారు ఇలా మీరు డిఎస్పీ గారు లేదు దేవి అన్నయ్యకి నేను ట్రాక్ పాడిన ఒకే సాంగ్ ఆనందం ఫిలిం లో ఓకే నేను పాడిన అది టైటిల్ సాంగ్ ఆ పాటే నేను ఫస్ట్ ట్రాక్ పాడాను అది యాక్చువల్గా వేరే ఒక ఒకరు పాడడానికి ఆ సింగరే కన్ఫర్మ్డ్గా రెడీగా ఉన్నారనమాట బట్ నాగరాకి షూటింగ్కి పంపించాలి పాట అందువల్ల కల్పన ఇలా ఒక పాట వచ్చి పాడాలి అన్నారు దానికి ఏంటా నా పాడతానని చెప్పి చెన్నైలో పాడా కానీ అది తర్వాత పాడేది విన్నప్పుడు దేవి అన్నాకే అది నచ్చింది మంచిగా ఉంది మనం ఇదే పెట్టుకుందాం అని అక్కడ నుంచి ఒక జర్నీ స్టార్ట్ అయింది సో ప్రతి ఒక్క ఫిల్మ్ కి ఆల్మోస్ట్ దేవి అన్న నాకు ఒక అవును అవును అన్ని హిట్ మళ్ళీ మీరు పాడినవన్నీ కూడా అలాగే నువ్వు వస్తానంటే ఏదైనా వద్దంటే దాని ముందు వర్షం పాడాను ఓకే వర్షం వర్షంలో జూలే 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 ఆ పాట దాని తర్వాత ఐ థింక్ దాని తర్వాత వచ్చిన ఫిలిం అనుకుంటాను డైరెక్ట్ గానే పాడడం సో ఈ పాట కల్పన పాడాలి అని చెప్పి పిలుస్తారు అనమాట ఎక్కువ ట్రాక్స్ అనేది నేను పాడలేదు మీరు కల్పన గారిని మేము చూస్తూ చూస్తున్న క్రమంలోనే మౌల్డ్ మీరు ఎలా మౌల్డ్ అయ్యారంటే మిమ్మల్ని మీరు తీర్చిదిద్దుకున్నారా మీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు పర్సన్స్ మిమ్మల్ని మెచ్యూర్డ్గా ఒక ఒక డిటాచ్డ్గా లేదా సంథింగ్ ఇప్పుడు మీరు ఏ కల్పన ఉన్నారా అలా ఎలా అయ్యారు మీరు మనం కొన్ని విషయాలు జీవితంలో నేర్చుకోకపోతే అవసరమైన విషయాలు మన మన జీవితానికి పట్టిన విషయాలు నేర్చుకోకపోతే మనకి ఎవరైనా నేర్పించకపోతే మంచి విధానంగా నేర్పించకపోతే లెట్ ఇట్ బి పేరెంట్స్ ఆర్ గురువులు బట్ ఈ ప్రపంచం మనకి అది నేర్పిస్తుంది బట్ ఓన్లీ డిఫరెన్సెస్ వీ మైట్ లర్న్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ హార్డర్ వే చాలా కష్టపడి నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది దానివల్ల కొన్ని లాసెస్ అవ్వచ్చు కానీ నేర్చుకున్న లెసన్స్ అనేది అది వేస్ట్ అవ్వదు జీవితంలో నేర్చుకున్న ప్రతి ఒక్క విషయం నా జీవితంలో కష్టపడి నేర్చుకున్నాను ఫైనల్ గా కల్పన గారు మీ నుంచి సినిమా పాటలు విన్నాం పర్ఫార్మెన్సెస్ చూసాము బట్ మీరు స్టార్టింగ్ ఏదైతే మన షో స్టార్టింగ్ లో మంచి గురువుల అవసరం ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఒక మంచి గురువుగా గొప్ప విద్యార్థులను అందించాలి మీకు తగ్గట్టు మంచి శిష్యులు కూడా మిమ్మల్ని యూనివర్స్ మీకు అటాచ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను పెద్దగా నాకు ఉందో లేదో అని కూడా తెలియదండి నేను అది నేను పట్టించుకోలేదు యాక్చువల్ గా ఒక పాయింట్ లో కొంతమందికి నేర్పించి చాలా అంటే నేను కూడా ఐఎమ్ ఆల్సో వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ బట్ అంత ఇంట్రెస్ట్ గా అంత ఒక నాకు ఆ మొండితనం ఆ ఫైర్ ఉన్న స్టూడెంట్ అటాచ్ లేకపోతే యాజ్ అ టీచర్ ఐ కాంట్ సర్వైవ్ నాకు అంత పేషెన్స్ లేదండి మీరు రావడం హ్యాపీయెస్ట్ థింగ్ నాకు తెలియదు పాటలు టాకింగ్ టు యూ కృష్ణవేణి గారు ఖచ్చితంగా భగవంతుడు దేదలిస్తే మీతో సిరీస్ చేస్తాను నేను చూడాలి ఎట్లా ఉందో అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దూర్దర్శన్ యాదగిరి ప్రేక్షకులందరికీ చిత్రసీమ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ కార్యక్రమం ద్వారా మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలా మనస్ మనస్ మనస్తో ఉన్న మాట మనసులో ఉన్న మాట మాటలు మాట్లాడడానికి ఒక అవకాశం దొరికింది నార్మల్ ఇంటర్వ్యూ లాగా కాకుండా మంచి క్వశ్చన్స్ అడిగారు కృష్ణవేణి గారు అది యాంకర్ చేతిలో కూడా ఉంది ఒక గెస్ట్ ని ఎలా ఇంటర్వ్యూ తీసుకెళ్లాలి అనేది సో ఎంటైర్ యూనిట్ కి దూర్దర్శన్ కేంద్రకి నా కృతజ్ఞతలు అండ్ నా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదండి ఇది ఇవాళ ఎపిసోడ్ మరొక ఎపిసోడ్ లో మరొక గెస్ట్ తో మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు సెలవు మరి నమస్కారం